Na it seems like wewe unapenda sana bata unapenda ku enjoy kuishi maisha fresh parties yeah. and stuff like that. Ni kanda lifestyle ambayo ndio unapenda kuishi? Uh, nikiwa Tanzania ndio sababu at least kwa sasa hivi nina companies ambazo nafanya nazo kazi na kuwa niko niko busy lakini nikiwa Tanzania ndio kitu ambacho waga napenda kufanya kwa sababu boga na kimis nisikwambie mtu nje hata kama uende ukapati na kiss brown hata kama utoke dina au branch na mtu yote but cannot be the same kama Tanzania the vibe Oh. everything mm-hmm. everything kwa ndoma nikiwaga Tanzania i like to go out i like to meet people kwa sababu naweza kanje miezi 7 8 kwa hiyo nikija huko nakuwa nimemiss kila mtu i wanna see black color i wanna see black people in the club mm-hmm. so that's why nakuwa na go out a lot oh yeah na lifestyle yako tu generally ikoje like ratiba yako ukiamka asubuhi mm-hmm. mchana jioni yeah. kuna aina ya vyakula labda unakula kwa ajili ya ku keep yourself Maintain kwenye shape na nini yeah na especially sasa hivi nafanya sana gym na supplement na kunywa ambazo nakunywa mara tatu kwa siku mm-hmm. na breakfast behavior ambayo lazima ninywe asubuhi kabla hajafika saa 4 okay mchana na vyakula vyangu ambavyo na vipendelea mimi but ambavyo havina vina mafuta mm-hmm. na havina mapishi ya nyanya labda kama uh, na chemsha nyama au na chemsha wali ambayo labda hauna mafuta una chumvi tena ivo and then usiku napenda kula kitu heavy kama vile steak ambayo imekaangwa and then salad yani kitu ambacho hivi before pia saa sita okay usiku, yeah. Hii ratiba uli kuna, kuna mtaalamu alikushauri kwa sababu mm. ya career yako au ilikuwaje Ah uh, before nilikuwa siangalii sana chakula ni mimi nilikuwa ninakula kila ambacho ninajisikia mm. kula lakini kwa hivi because I'm eating napenda najua kuna it's not easy to 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 achieve like kupata nafasi yes kwa hiyo yeah. i really need to maintain my skin i need to maintain my body ndio maana nimeanza kufuatilia kwa sababu na i have a trainer ambaye nilikuwa nimeanza naye ndio alianza kunifundisha mazoezi tulivyokuwa dubai kwa hiyo mtu ambaye anipangilia chakula na nipangia muda wa kulala lakini toka nilipoja tanzania oh. sifatili <laughs> hadi muda wa kulala unapangiwa yeah mhm yeah so Ivo. Toko umekuja bongo hizo ratiba zote umeachana nazo. Hauoni kama itakuletea shida? Ah, sijaachana nazo, mm. lakini I'm trying. Hauzifuatilia I mean. Yes, I'm trying to manage ila sijaachana nazo kwa sababu mm-hmm. nimekuja na siku sijui ya tano. You got to enjoy kidogo. Yeah, ko na hizi fatifati za Simba is like you know what? Mm, Let me have kidogo. my time. Yeah. Oh yeah. Lakini ina ugumu au ni kitu ambacho already umeshazoea like kufuata hiyo ratiba ya chakula. Mimi ina ugumu kwa sababu mimi mvivu sana wakula. Mm-hmm. Na ukishangaa hiyo hizo supplements ninazokunywa ni three times a day na hivi mm-hmm. ni mvivu. Kwa inabidi sometimes na jaza mayai ya kuchemsha kwenye gari na drive yani hata kama sijisikii kuna ibidi ni yale tu ni yale tu. Kwa hiyo ina ugumu kwa sababu sipendi kula. Okay. Na hujiforce sana yani. Oh yeah, yeah, I can see. <laughs> hivi mwanzoni ulikuwa una uzito kiasi gani na ukijiangalia sasa hivi una uzito kiasi gani kutokana na hiyo ratiba baada ya kuwa umeshaifanyia mazoezi na matokeo yalivotoka? Uh, before nilikuwa na 43 mm-hmm. and then sasa na 56. Ha. Yeah. Kwa muongezeka. Yes. <laughs> Ambao unatakiwa urudi. Unatakiwa urudi. Pati muhimu eh. Yes. Na unatakiwa ubakie hapo au kuna mm. uzito wa fulani unaotafuta. Unajua I mean, bado nakua, bado narefuka. So at least nifike uh, like 60. Yaani nisizidi 64. Ubakie hapo. Yes. Oh yeah. Mm-hmm. Amazing. It seems like career yako unaipenda na unaifuatilia yeah. na ni kitu ambacho like una invest pia we ni fashion entrepreneur. Mm-hmm. Katika huu upande wa fashion na nini unaonaje industry hiyo na kwa sababu labda ina connect na modeling ndio maana ukaamua uitumie hiyo kama ndo sehemu yako ya kuja pia maybe unaweza ka invest more. Mm-hmm. Yeah, lakini uweza mimi mimi napenda fashion lakini nivalishwe so nitengeneze kitu changu mimi niki present. Mm-hmm. I don't know hii imekaje kwa sababu I think watu wengi ambao wanafanya fashion kama mta ah mimi model nataka nilete brand sijui ya kuuza kitu hiki kuuza kitu kile mm-hmm. sifani. Lakini to me I'm like napenda modeling but nataka nivalishwe. So kwenye swala la kuleta kitu ambacho sana naomba ya fashion bado kidogo. Mimi nitaleta kitu ambacho cha different kila mtu atakuwa surprised. Oh yeah. yeah. Kitu gani hicho different hicho? Soon time will tell. <laughs> Kwenye upande wa mavazi au? No, sio mavazi kabisa. Kitu tofauti kabisa. Tofauti. 
Oh really? Yeah. Ila nitakiweka kwenye muundo wa fashion, lakini kitakuwa sio cha mavazi. Mhm. Mm-hmm. Kwa area yako itakuwa vile vile bado kwenye fashion, kwenye modeling utakuwa unacheza hapo hapo lakini yeah. haitakuwa mavazi. Yes. So ni brand gani ambazo like you wish ujiofanye nazo kazi unavosema unataka kwenda sa internationally? Ah uh, naweza nikakusukonyesha hata some charts okay. na chat na any my agents wameshaambiwa good good women book wow. they want to work with me and then yeah so far brand kubwa ambayo ni kwa is my dream for now cuz ni good so good you are on the way wait. yeah ndo maata ukiangalia mi brand zangu nyingi ambazo nanunua ni good okay yes ambayo hiyo sasa ni deal unaenda kuifanyia kwa marekani yes ambayo ndo agency imekuconnect nayo yes then kwa sababu before jaenda wao pia wanaku anza kutuma your pictures before you kwenda. Kwa hiyo akisha tuma your pictures client ambao sa Gucci au kama wametumia Louis Vuitton, wametumia Gucci, wametumia Prada, Gucci ndo akanichagua. Sinajua hizi uwezi kufanya yani ndani ya miezi sita uwezi kufanya na kazi na brands mbili. Mm-hmm. Lazima at least umefanya kazi na brand. Yeah. Kwa hiyo Gucci vile kwa then easy tukawa tunataka na haja ya kuendelea kuwa shawishi ufanye kazi yeah. na mimi. Kwa hiyo alivoniambia ndio maana hata kwenye paper zangu za visa ilikuwa naonyesha pia kazi ambayo naenda kuifanya. American. It seems like ni deal ndefu. Itakuwa ni deal ya muda gani? <laughs> ni ni tangazo tu la product yao wenyewe Gucci. Just so, one time? Yeah, lakini wao watatumia my yani vit, yani watatumia sura yangu kwenye hivyo vitu like for contract ya one year I think. It's one year contract. Yeah. Life is Gucci. Is <laughs> of course. <laughs> Life is Gucci, huh? It was a dream. Oh yeah. yeah. How does it feel kuona unafikia kiwango kama hiko? kwa kweli sikuamini mm. yani <laughs> sikuamini nilipiga sana kaile hiyo siku nilivambiwa Gucci ameshanibuka I was like really I feel so proud of myself I feel so happy I can see Tanzania is going so far mm-hmm. kupitia modeling so yeah oh yeah congratulations by the way umekuwa unafanya poa sana and I think hii itabadilisha mindset ya watu wengi sana na kuinspire pia yeah. and then again pia mwenyewe kwa proud kwa kile kitu ambacho umekuwa una pigania nacho muda mrefu sana. Yeah, yeah. Lakini you know as much as unavokuwa kuna kwa pia bado kuna vitu bado vina vinabaki kwenye maisha yako. Especially yeah. katikati hapa kuna upepo mchafu ulipita wa mtu ambaye alikuwa katika maisha yako inatajwa hivyo inaaminika hivyo Lukamba. Lakini baadaye ukasema kwamba hamkuwahi kuwa na ndoa na yeye akaja akaposti vieti vya ndoa kutaka kuthibitisha hilo. Ni kweli ya kukuwa na ndoa ilikuwa tu ni story zile pale au what really happened? No comment. No comment. Yeah, nilisha ongea I think. Mm-hmm. Nilisha sema ukweli. Mhm. Yeah. Alivu, unajua pia situation yenu ilivyokuja imekuja kwenye mitandao of yeah. which mambo yenu baadaye akaanza kuwa yanawekwa kwenye mitandao. Yeah. Na pia kulikuwa kuna judges. Everybody alikuwa na judge kwa upande wake. Yeah. Na at some point kila mtu amekuwa na story yake kwa namna moja ama nyingine. Yeah. Ile situation kwa upande wako ilikuja pia mbaya kaonekana kama vile we pia ndio ilikuwa chanzo cha kuja kuvunja ile ndoa kwa sababu kuna siku kulikuwa kuna party kwa Jux zikaja story za kudate na Jux kumsaliti Lukamba kwa Jux na nini maneno yalikuwa ni mengi sana na ile story mpaka leo hii bado inarudi na hata ukipita kwenye social media wengi wanakuwa wanaona ni kama vile eight wewe ndio ulikuwa kama umeenda kujiweka kwa Jux na of course hata yeye alivyokuja siku ile alivyokuwa anaongea mm. alikumbushia tena hiyo story akataja na watu wengine kina Santos kina Simba kina nani yani ni kama vile bado aliendeleza ile story na ni kama ilikuwa imemkata sana ukweli ni nini what happened kwenye ile siku ya party mm, sijai kujua kama Jux ashe kuongelea hii story kwa sababu ilikuwa tofauti na jiva ambao watu walipeleka mitandao mm. na haikuwa pe ni hivyo ambavyo imeenda mitandao cuz Uh, ah, nyumbani kwa Juma kuna toilet na kuna I mean public toilet na studio vinaenda na hivi. Mm-hmm. So that time mimi natoka public toilet ya natoka studio. Then watu wakaona wakapeleka boom wametoka toilet together. But that wasn't true. Oh so Juke ju- alikuwa anatoka studio then wao walikuwa wanatoka public toilet. toilet. Uh-huh. Yeah. Sasa hii story ile ile watu walivyo link pale waliona kitu gani? Ndio hivyo kwamba wao wametoka mbona eneo moja. Mm. Unajua uh, I think mimi nilivyokuwa natoka nikitoa na bodyguard. Mm-hmm. So labda wale wakapeleka taarifa tofauti kwamba kwa sababu pia Luke alikuwa hapo pale. Mm-hmm. Kwa labda wakapeleka taarifa tu bali tumemwona hivi na hivi na hivi. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa chanzo ya nyie kutengana kama ambavyo baadhi ya watu wanaamini hivyo. Mimi na nani sasa? Na na Lukamba. 
No. Ni nimesha sema kwamba alikuwa ikwepo kuna mahusiano so no comment. Hakukua na mahusiano. No. Kwa hiyo ilikuwa ni maigizo au ilikuwa ni nini? I don't know. Mm-hmm. Story tena nyingine ikaendelea mbele uvicha hata wewe uliongea kwenye Insta story I think kwenye Instagram kwamba eight wewe ndo kama ulikuwa una pressure ya aache kazi awe independent afanye mambo yake na nini kwa hiyo pia kuonekana kama vile kuna ushauri huo ulikuwa unampa aache kazi wasafi how true is that Mimi ni kuulize swali Omi Sasa hivi mtu akushauri Omi acha kazi same plan acha kazi utafata Sema kile kuambiwa na changanya na yako mm-hmm. Kwa hiyo hakuna ukweli siwezi no kufanya hivyo na sijawahi kufanya hivyo So ilikuwa ni maamuzi yake I don't know Yeah Easy stories na vorudi like every now and then Mina quote ya Paki wanaipenda sana. Paki anakuti yake moja anasema it seems like every time you come up something happens to bring you back down. Kila Third. ukitaka kupiga hatua kuna kitu bado kina kungangania ubaki pale pale. Hizi stories zinavorudi every now and then the jukes story Lukamba story and everything zina kuvunja kiasi gani? Kiasi kikubwa and I don't like kwa sababu vingi sio vya kweli na kila vinavyokuja vinazua tena vingine ambavyo tuna sio vya kweli hmm. so vinaniumiza and i don't like that so i don't want to no comment kwa sababu ni explain tena vitakuja tena vingine ambavyo tuna sio vya kweli hmm. and i'm tired of that kind of life i'm having my own life now i'm doing great i cannot complain so siwezi nakurudisha ndio mambo vimepita kwa sababu nitakuwa navurudisha tena mwenyewe tena hmm. you understand yeah na Social media huwa ina ina, ina side tofauti. Kuna watu ambao wanakuja on your side, mm-hmm. kuna watu wengine wako bado katika upande wa wanaokuwa katika upande wao na wengine wanapigia wana, wana di majibu kabisa mstari. Mm-hmm. Na ndio maana nikasema usipokiongelea pia kitu wewe wakati mwingine mtu anaweza kawa anabaki na mtazamo ule ule. Unahisi social media imekuwa fair upande wako the way ambavyo wamekuwa kiongelea hizi story? A uh, mimi sio mtu mzuri sana ukiona vitu vyangu especially vitu ambavyo vinaniumiza kuendelea kuviangalia. Mm-hmm. Kwa sijajua kama wako upande wangu au wako upande sehemu nyingine. All in all mimi waga na sema kile ambacho nakiona mimi kiko right. I don't care kama wewe utakipokea vizuri, utakipokea vibaya lakini mimi as long as nimesema kitu ambacho kipo right. So waga si base upande wangu wala si base upande wa mtu mwingine. Naongea kitu ambacho ni ukweli na kipo right. Mm-hmm. So kwa upande wa social media au fatili sana uh, sifatili sana kikweli sifatili sana mimi naisi nafatili sana ndio mnanipa furaha kuliko vile mnaniumiza mm-hmm. yeah. ile siku ambayo alienda alicheck over instagram akasema sasa anakuja kukushambulia like anakuja kukujibu <laughs> aliongea mambo mengi sana aka, akawa ana, anatoa adizo reference za vieti na nini na nini na nini ulifuatilia pia ile siku aliyachana nayo nilikuwa natumiwa kwa sababu mm-hmm. mimi yaani nilikuwa natumiwa. Mm-hmm. Na niliona tu kama like <laughs> no comment. Uliona kawaida tu. Kawaida tu. Wengine walikuwa wanasema mm-hmm. kwamba ulikuwa ni kama unamlea. Azini yani ni kama ulikuwa unampa ulikuwa unampa maisha, ulikuwa unampa bata na nini na ndio maana ikafikia tatu yeye kuweza kuacha kazi na nini ni comment za watu on social media. Lakini pia familia ikawa imeingia katikati kwa ajili ya ndoa yenu na mahusiano yenu. Ni kweli ilikuwa hivyo kama ambavyo watu walivyokuwa wanasema kwamba like wewe ulikuwa unamtoa nini, unamzingatia. Kama watu walikuwa wanasema basi waliona. Hmm. Kama watu wamesema hivyo basi waliona. Lakini to me all I can say is no comment. Ga. Yeah. Ali play part lakini kwenye maisha yako at some point kukusaidia kwenye modeling, kwenye career yako. No comment. Studio yako chini ile ni kweli alikupatia? Ali, ali Hajai kwa na studio miko chini. Makeup studio. Ah. Hapana. It was ya kwako wewe mwenyewe au ilikuwaaje? Says makeup studio ya kwangu. Kuna any part ya ali play? Alikuwa hausiki kwa was no point ya ku play. Okay. So, you know, story kama hiyo pia ilikuja kwamba yeye kuna mkwanja aliwekeza pale kwa ajili ya kuweza kukusaidia kuku support ili uweze nawe kupiga hatua kwenye kiria yako at some point that's why pia ikaonekana yeye kuna mchango kaufanya kwenye kiria yako it's not true it's not true 
Alright. Sasa hivi umeweza kujipata labda kukaa sawa, kuweza kufocus kurudi kwenye kazi baada ya maneno yote kwa yamepita hapa wiki kama moja kwenye social media. Yeah, 100% unajua. Mm. As I said before, hakuna mtu ambaye anapenda kusikia anasemwa vibaya. Kwa mimi kwa kweli vile vitu nilivyokuwa natumia vikao vinaniumiza na sikuepo ni kwa Dubai. Sikuepo katika good condition. Mm. And thanks God nikavifuatilia kisheria vikaisha ndio maana umeona kimya mpaka sasa hivi. Okay. So I'm doing well as always. Baada ya hii situation kutokea kuna watu wote wa labda ambao walikuwa karibu na wewe unajua there are those people ambao unaweza kushare nao mambo yako au ni wewe mwenyewe tu overcome situation. Ah uh, nilikuwa na rafiki yangu in my hotel and then in a call za mtu nilikuwa nazipokea watu wengine wanashauri wengine wanakuambia pole wengine wanakuambia do this najua kwenye situation kama hiyo mm. una causing na cause inakuja za kila mtu lakini i tried to manage so yeah oh yeah nilikuwa na my friend ambaye ndo she was there for you mhm lakini sasa haya juu Kiswahili kwa hiyo mm. nilikuwa na pia na stress kwa sababu nakumtafsiri huyu kasema <laughs> hivi kaongelea na kwa maelewi so mm. she tried her best Oh yeah. yeah. But so far you're okay. I'm really okay, thanks God. Amazing. Thank Mipango you. ya ndoa tena nini? Ah, uh, bado kidogo mm-hmm. kwa sababu unajua ndoa ukurupuke na ndoa atakuwa date na mtu ambaye yuko smart. Sio kwa sababu ni mwanaume anaonekana kwa kiume. So, bado kidogo. I'm really careful with that. Mhm. But uko kwenye relationship the little only podcast. Turn it up.